చేశారు ఆవిడ ఆవిర్భవించింది అనేటప్పటికీ రాక్షసులలో నిస్ నిష్కారణంగా భయం బయలుదేరింది ఎందుకని అంటే ఎవరు ఆ పాత్రతని పొందని వారో వారి నుండి లక్ష్మి వెళ్ళిపోవడం ప్రారంభమవుతుంది అందుకే ఆ తల్లి ఆ పాల సముద్రంలోంచి పైకొచ్చి ఆ శ్రీ మహావిష్ణువు యొక్క వక్షస్థలాన్ని తన యొక్క నివాస స్థానంగా వరించి తన మెడలో ఉన్నటువంటి వైజయంతి మాల ఆయన మెడలో అలంకారం చేసి ఆయనకి పత్ని అయింది ఇందులో ఒక చమత్కారం ఉంటుంది లక్ష్మీదేవికి శ్రీ మహావిష్ణువు ఇచ్చినటువంటి స్థానం వక్షస్థలం ఆమె కూర్చున్న స్థానం పాదముల దగ్గర ఎప్పుడూ ఆయన పాద సంవాహనం చేస్తూ ఉంటుంది లక్ష్మి మహీత ధనురూప నిజానుభావ నీలాది దివ్య మహిషీకర పల్లవానాం ఆరుణ్య సంక్రమణత కిలసాంధ్ర రాఘవ్ శ్రీ వెంకటేశ చరణవు శరణం ప్రపద్యే అంటూ ఉంటాం కదా ప్రపత్తిలో ఆ తల్లి ఎప్పుడూ పాద సంవాహనం చేస్తూ ఉంటుంది కానీ శ్రీ మహావిష్ణువు ఆమెని తన గుండెల్లో పెట్టుకున్నాడు ఎందుకని ఎక్కడ ఏ ఆడపిల్ల పుట్టినా ఆ ఆడపిల్లని కన్యాదానం చేసినప్పుడు లక్ష్మీ స్వరూపగా సంభావించి శ్రీమన్నారాయణుడికి ఇస్తున్నామని కన్యాదానం చేస్తాం పతిని అనుగమించినటువంటి స్త్రీ భర్త యొక్క గుండెల్లో స్థానాన్ని పొందుతుంది సుమా అని చెప్పడానికి లక్ష్మీదేవి ఉదాహరణ రెండు ఆమె దయాస్వరూపిణి అందుకే వేదాంత దేశికలు ఆవిడ మీద శతకం చేస్తే ఇక లక్ష్మీ శతకము అని చెప్పలేదు దయాశతకము అన్న పేరుతో శతకం చేశారు ఇప్పటికీ అలివేలు బంగాపురం పెడితే దయాశతకంలో శ్లోకాలు చదువుతుంటారు అమ్మవారికి అలంకారం చేస్తున్నప్పుడు ఆ వేదాంత దేశికులు ఆవిడ్ని దయాస్వరూపిణి అని పిలిచారు మీరు చూడండి ఆయనకి దయ లేదండి అన్నప్పుడు అంత పని అలా చేశాడండి దయ లేదు అని ఇలా అందరు లేకపోతే దయ లేదండి అని కాళ్ళు చూపించరు దయ లేదండి పొట్ట చూపించరు అంత దారుణంగా ఎలా ప్రవర్తించాడండి దయ లేదు అని ఇలా చూపిస్తారు దయ గుండెల్లో ఉంటుంది ఈశానాం జగతోస్య వెంకటపతేర్ విష్ణోహ పరాం ప్రియసీం తద్వక్షస్థల నిత్యవాస రసికాం తక్షాంతి సంవర్ధిని పద్మాలంకృత పాణి పల్లవ యుగాం పద్మాసనస్థాం శ్రియం వాత్సల్యాది గుణోజ్వలాం భగవతీం వందే జగన్మాతరం అని ఆమె బిడ్డలందరి పట్ల పొంది ఉన్నటువంటి వాత్సల్యం అది ఆయన యొక్క దయయే లక్ష్మీదేవిగా పిలవబడుతుంది అందుకే ఆయన గుండెల్లో స్థానాన్ని పొందింది ఆ తల్లి పరాశర భట్టర్లు శ్రీగుణరత్న కోశం చేస్తూ అంటారు ఉల్లాస పల్లవిత పాలిత సప్తలోకి నిర్వాహకో రకిత నీమ కటాక్షలీలాం శ్రీరంగ హర్మ్య తలమంగళ దీపరేఖాం శ్రీరంగ రాజ మహిషీం శ్రియమాశ్రయామహ అంటారు ఆ తల్లి ఏడు లోకములను కూడా హేలగా తన కడగంటి చూపు చేత ఐశ్వర్యాన్ని ఇచ్చి తేజస్సునిచ్చి చైతన్యాన్ని ఇచ్చి ఫలవంతం చేసి సంపదనిచ్చి అందరినీ కూడా సంతోషంగా ఉండేటట్టుగా అనుగ్రహిస్తూ ఉంటుంది దానికి ఆవిడ ఏదో పెద్ద కష్టపడిపోవలసిన అవసరం లేదు కేవలము తన కడగంటి చూపు చేత ఏడు లోకములను పరిపాలించగలిగినటువంటి శ్రీరంగ హర్మ్య దీపరేఖ అని పిలిచారు అందుకే ఉల్లాస పల్లవిత పాలిత సప్తలోకి నిర్వాహకిత నిర్వాహకో రకిత నీమ కటాక్షలీలాం శ్రీరంగ హర్మ్య తలమంగళ దీపరేఖాం శ్రీరంగ రాజ మహిషీం శ్రియం ఆశ్రయామహ నిన్ను నేను ఆశ్రయిస్తున్నాను అంటారు ఆ తల్లి గురించి చెప్తూ శంకర భగవత్పాదులు సౌందర్య లహరిలో మాట అంటారు సకృన్నత్వా నత్వా అంటారు మంచి మనసున్నవాడు నిన్నటి రోజు మీతో మనవి చేశాను కదూ ఆమె అనుగ్రహము ఎక్కడ పరిపుష్టమై ఉంటుంది అంటే పాత్రత ఉన్న చోట పాత్రత అంటే ఎవరు సద్గుణ శోభితుడై ఉంటాడో ఎవడు మంచి సంస్కారవంతుడై ఉంటాడో ఎవడు నిరంతరము మనసులో ఆర్ద్రత భక్తి కలిగి ఉంటాడో అటువంటి వాడికి ఆ తల్లి యొక్క అనుగ్రహము పరిపుష్టమై ఉంటుంది పరమ సంతోషంగా ఆయన దేని గురించి బెంగ పెట్టుకోవలసిన అవసరం ఉండదు ఆమె అనుగ్రహిస్తుంది అందుకే మీరు చూడండి ఆర్తో జిజ్ఞాసుర్ అర్ధార్థి జ్ఞానీచ భరతర్షభ అర్ధార్థి అన్న మాట రావాలి నాకు డబ్బు కావాలి అన్న మాట ఏమిటి ఆర్తో ఆర్తి కలిగి ఉన్నాడు అందులోకి అన్నీ వెళ్ళిపోలేదా ప్రాణం కావాలి ఆర్తి డబ్బు కావాలి ఆర్తితో పిలిచాడు మళ్ళీ అర్ధార్థి ఎందుకు వచ్చింది అర్ధార్థి అంటే కూడబెట్టుకోవడానికి డబ్బు అడిగిన వాడు కాడు ఏదో తీసుకొచ్చి ఊరికే కూడబెట్టి 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 అదంతా కూడా తాను అనుభవించాలని విర్రిక్కిపోయి ఆఖరికి తనతో పట్టికెళ్ళేది లేక ప్రాణం విడిచిపెట్టేవాడి విషయంలో అన్వయం అవదు 
తల్లి గర్భము నుండి ధనము తేడెవ్వడు వెళ్ళిపోయేడి నాడు వెంటరాదు లక్షాధికారైన లవణమన్న మెగాని మెరుగు బంగారంబు మింగబోడు విత్తమార్జన చేసి విర్రవీగుట గాని కూడపెట్టిన సొమ్ము కుడువలేడు పొందుగా మరుగైన భూమి లోపల పెట్టి దాన ధర్మము లేక దాచి దాచి తుదకు దొంగల కిత్తురో దొరలకవును తేనె జుంటీ గలియవా తెరువరులకు భూషణ వికాస శ్రీధర్మ పుర నివాస దుష్ట సంహార నరసింహ దురిత దూరా అంటాడు ఆ తేనె పట్టు కట్టినప్పుడు తేనెటీ గల ఎంతో కష్టపడి మైనం తెచ్చి చెట్టుకు పట్టు కట్టి అన్ని చోట్లకి వెళ్ళి ప్రతి పువ్వు మీద వాలి చుక్కా చుక్కా తేనె తీసుకొచ్చి గదులు నింపి మైనంతో మోస్తాయి పట్టంత తేనెతో నిండిందని తెలుసుకున్నవాడు ఒకడు చూసి గబగబా వచ్చి తేనె పట్టు కింద నాలుగు ఎండాకులు నాలుగు పచ్చాకులు వేసి అగ్నిహోత్రం వెలిగిస్తాడు అందులోంచి వచ్చిన వేడికి పొగకి తేనెటీ గలన్నీ దూరంగా పారిపోతాయి వీడి చెట్టెక్కి పట్టు కిందకి దింపి పిండి అందులో ఉన్న తేనె తాగి వెళ్ళిపోతున్నాడు ఎవరికి తెలియ సంపాదించిందంత దాచుకుందామని దాచినటువంటి వాడు చిట్ట చివరికి దొంగలకిచ్చాడో దొరలకిచ్చాడో ప్రభుత్వం పట్టుకుపోయిందో నిజంగా తన ఐశ్వర్యం తనదైంది అన్న మాటకు అర్థం ఏమిటంటే ఎవడు దానం చేశాడో వాడు పుణ్యంగా తనతో పట్టుకుపోతాడు తప్ప పుణ్యంగా మార్చుకున్నవాడు తన ఐశ్వర్యాన్ని తనతో పట్టుకెళ్ళగలడు అంటే ఇది డబ్బు ఒక్కటే కాదు అని మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి నేను తరచుగా ఈ మాట మీతో ప్రస్తావిస్తున్నా నాకు నాలుగు మాటలు చెప్పగలిగిన శక్తి ఉందనుకోండి పరమ సంతోషంగా దాన్ని తపస్సుగా స్వీకరించి ఒక రెండు గంటలు ఇవ్వాల నా జీవితంలో నాకు పరమేశ్వరుడిచ్చినటువంటి వాక్కు ఆయన గురించి చెప్పుకోవడానికి పనికొచ్చిందని నేను వెళ్ళిపోయాను అనుకోండి అది నేను నాకు పరమేశ్వరుడిచ్చిన శక్తిని పుణ్యంగా మార్చుకున్నాను ఈశ్వరుడు నాకు కొంత డబ్బు ఇచ్చాడు ఓ దేవాలయం కట్టారు ఇప్పుడు మీ డబ్బుని పుణ్యంగా మార్చుకున్నారు నాకు ఈశ్వరుడు కొంత బలాన్ని ఇచ్చాడు నేను పల్లకి పట్టుకున్నాను నాకు ఇచ్చిన బలాన్ని పుణ్యంగా మార్చుకున్నాను ఉండిపోతుందా ఏమి బలం శరీరంలో అలా ఏం ఉండిపోదు కొంతకాలం అయిపోయిన తర్వాత అది పోతుంది ఏదో దూర్జుడి చెప్పినట్టు దంతంబుల్ పడనప్పుడే తనువుయం దారూఢియున్నప్పుడే కాంతా సంఘము రోయనప్పుడే జరాక్రాంతంబు కానప్పుడే వింతల్ మేన జరించునప్పుడే కురుల్ వెల్వెల్ల కానప్పుడే చింతింపన్వల మీ పదంబుజములను శ్రీకాళహస్తీశ్వర అంటాడు ఒంట్లో ఓపిక అయిపోయిన తర్వాత నేను రిటైర్ అయిపోయిన తర్వాత ఇట్లాంటి వాటికి అన్నింటికి వస్తానండి అంటే అరవై ఏడు దాటిపోయిన తర్వాత నువ్వు వచ్చి దేవుడు పల్లకి పట్టుకునే దేవుడు నువ్వే తూరి పడిపోతావు ఒంట్లో ఓపిక ఉండగా చెయ్యాలి ఆ ఓపిక శాశ్వతంగా ఉంటుందా ఏమి నీకు ఒంట్లో ఓపిక ఉంది పల్లకి పట్టుకో నీకు ఒంట్లో ఓపిక ఉంది దేవాలయం తుడు నీకు ఒంట్లో ఓపిక ఉంది స్వామివారు కట్టిన బట్టలు ఉతికి ఇయ్యి నీకు ఒంట్లో ఓపిక ఉంది నాలుగు చెట్లు పాతు నీకు నా ఒంట్లో ఓపిక ఉంది రోజు వచ్చి చెట్లకి నీళ్లు పోయి నీకు ఒంట్లో ఓపిక ఉంది నా పువ్వులు కోసి దండ కట్టి తీసుకొచ్చి స్వామికి సమర్పణం చేయి నీ దగ్గర డబ్బు ఉంది కొంత డబ్బు గుడి కట్టలేకపోవచ్చు కానీ ఒక పండగ వస్తోందంటే నీ ఇంట్లో సభ్యులతో పాటు పరమేశ్వరుడు ఉన్నాడు మా అందరి మధ్య ఆయన ఉన్నాడు ఆయన అనుగ్రహంతో మేము బతుకుతున్నామని ఓ చీర ఓ పంచల చాపు తెచ్చేయనికి అది భక్తి వాడు ఉన్నాడు అన్న నమ్మకం ఆ నమ్మకంతో మనకి ఈశ్వరుడు ఏది ఇచ్చాడో దాన్ని వెచ్చించడం పుణ్యంగా మార్చుకుని మనతో పట్టుకెళ్ళడానికి అవకాశం అంతేకాని ఇక్కడ ఉండిపోయినదంతా మనతో వచ్చేస్తుంది అనుకుంటే భ్రాంతి అది మనతో ఏ కారణం చేత రాదు ఇక్కడది ఇక్కడే వెళ్ళిపోయినవాడు వెళ్ళిపోయినవాడే తనతో వచ్చేది ఒక్కటి ఉండదు మార్చుకోవడంలో ఉంటుంది అటువంటి సద్గుణోపేతుడు అంటే భగవంతుడిచ్చినది భగవంతుడికి తిరిగి ఇవ్వాలి ఈ భావనతో ప్రయత్నిస్తున్నవాడు ఎవరు ఉంటాడో అలా బ్రతుకుతున్నవాడు ఎవరు ఉంటాడో అందుకే మీరు ఒకటి బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి భక్తి అన్న మాటకు అర్థం కేవలంగా దేవాలయానికి ప్రదక్షిణాలు చేయడం దేవాలయానికి పువ్వులు పత్రి వేసి పూజ చేయడం లేకపోతే ఇంట్లో పూజ చేయడం కాదు అంతకన్నా ఇంకా పై స్థాయి భక్తి